আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে যুক্তরাষ্ট্রে মারা যেতে পারে 1 লাখেরও বেশি মানুষ আশঙ্কা দেশটির স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ 30 এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন বাড়ালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কাতার এয়ারওয়েজের চার্টার বিমানে ঢাকা ছাড়লেন 269 জন মার্কিন নাগরিক চলে যাচ্ছেন কূটনৈতিক সহ অন্য বিদেশীরাও मार्च मासे देशे आशा खुलना तीन सौ बासठ जन प्रवासी के खुजे पावा जाना संक्रमण आशंकाय आतंकित स्थानीय परिस्थिति मोकबल में आज विभिन्न जिले भिडियो कन्फारेंस कर प्रधानमंत्री शेख हासा করোনা ভাইরাসে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই 1 লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হতে পারে বলে জানিয়েছেন দেশটির শীর্ষ স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এমন সতর্কতার পর যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে লকডাউন 30 এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে মৃত্যুর হার এখনো বেশি নিউইয়র্কে ওয়াশিংটন নিউ জার্সি ক্যালিফোর্নিয়া সহ বড় শহরগুলোতে দেখা দিয়েছে চরম আতঙ্ক এদিকে করোনা ভাইরাসে 24 ঘন্টায় স্পেন ও ইতালিতে 1600 এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বিশ্বে আজ সকাল পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 7 লাখ 86000 মৃত্যু হয়েছে প্রায় 38000 মানুষের বাংলাদেশ ছাড়তে শুরু করেছেন বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক সহ বিদেশীরাও বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রে 269 জন কাতার এয়ারওয়েজের একটি চার্টার ফ্লাইটে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ এইচ এম তৌহিদ এটিএন বাংলাকে এই তথ্য জানান এর আগে শুক্রবার বিশেষ ফ্লাইটে 225 জন মালয়েশিয়ান বাংলাদেশ ছাড়েন শনিবার দ্রুক এয়ারওয়েজের দুটো ফ্লাইটে ভুটানের 139 জন নাগরিক এই দেশ ত্যাগ করেন এছাড়া জাপান শ্রীলঙ্কা ও যুক্তরাজ্যের কূটনীতিকরাও তাদের পরিবার সহ চার্টার ফ্লাইটে নিজ দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আন্তর্জাতিক সব ফ্লাইট বন্ধ থাকলেও চায়না সাউদার্ন ও ইউএস বাংলার সপ্তাহে দুটো ফ্লাইট কমার্শিয়াল যাত্রীদের জন্য চলাচল করছে বাংলাদেশ বিমানে শেষ ফ্লাইটে লন্ডন থেকে 60 জন এবং ম্যানচেস্টার থেকে 13 জন দেশে ফিরেছেন এদের মধ্যে 9 জনকে পাঠানো হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে এই 9 যাত্রী শরীরে তাপমাত্রা বেশি ছিল বাদ বাকিদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে আগামী 7 এপ্রিল পর্যন্ত এই দুই রুট সহ ইউরোপের সকল ফ্লাইট স্থগিত থাকবে খুলনায় মার্চ মাসে দেশে আসা 362 জন প্রবাসীকে খুঁজে না পাওয়ায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের আশঙ্কায় আছে সাধারণ মানুষ পুলিশ জানিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে আসা প্রবাসীদের মধ্যে 2976 জন খুলনার লাপাত্তা 362 জন বাদে বাকি সবাইকে হোম কোয়ারেন্টাইনে করা নজরদারিতে রেখেছে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা খুলনা থেকে এস এম হাবিবের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ফজল রাব্বি লাল পতাকা সহ বাড়িগুলোতে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিরা অবস্থান করছেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঝুঁকির প্রতীক হিসেবে এসব বাড়িতে লাল পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখতে নজর রাখছে বাড়িগুলোর বাসিন্দাদের উপর কিন্তু তাদের মনে আতঙ্ক নির্দিষ্ট ঠিকানায় খুঁজে না পাওয়া 362 জনকে নিয়ে নিষেধ অমান্যকারীদের পাসপোর্ট জব্দ করা সহ কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান এসব মানুষ উনি বাইরে আসতে পারেন না উনাকে পুলিশের লোকজন যায় উনার যা যা দরকার তার আপনি বিরাজে দিয়ে আসে ওনার কোন লোক বাইরে আসে না থানা আছে তারা সিল করে দিয়েছে যে বলছে যে তারা যেন না বেরোয় তাদের হলো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের হলো মডেল থানা যে আছে তারা এসে দিয়ে দিচ্ছে আমাদের দরে আমরাই দিয়ে দিয়া হবে তবে আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে ঘরে থাকা এবং ঘন ঘন হাত ধরার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা প্রবাসীদের আতঙ্কিত না হয়ে কষ্ট করে ঘরে থাকার অনুরোধ করেছেন তারা আমাদের गवर्नमेंट এবং নন गवर्नमेंट বিভিন্ন এনজিওতে প্রায় 1000 থেকে 1200 চায়নারা কাজ করে সুতরাং আমরা মোস্ট ভালনারেবল ছিলাম তবে আমরা আশাবাদী যে আমরা এখনো পর্যন্ত এই ধরনের কোনো پیشنট স্যাম্পল পজিটিভ পাই নাই এবং হোপফুল गवर्नमेंटের যে প্রোগ্রামটা যদি ঠিকমতো এক থেকে দুই সপ্তাহ কন্টিনিউ হয় আমরা হয়তোবা এই অঞ্চলকে একটা ভালো সুখবর দিতে পাবো হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা প্রবাসীদের নিবির পর্যবেক্ষণে রেখেছে পুলিশের স্পেশাল টিমও সংক্রমণের বিষয়ে সচেতন করছে এলাকাবাসীকে 
এবং আমাদের স্পেশাল টিম আছে যারা মূলত ক্লোজ কন্টাক্টে গিয়ে এই কাজগুলো করে তাদেরকে আমরা পিপি সরবরাহ করেছি এবং তারা সেখানে গিয়ে ফ্লাগটা নিয়ে দিয়ে তাদের যে ডেট আছে সেই ডেটটা এনসিওর করে আসে এবং তাদেরকে বলে আসে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা এবং তার পরিবারের সব সদস্য ঘরের ভিতরে থাকবে সেভাবে আমরা কাজটি করছি এবং প্রতিদিনই আমরা মনিটর করছি করোনা সংক্রান্ত যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় জেলা ও মহানগরীতে একশো নয় জনের উনিশটি স্পেশাল টিম কাজ করছে করোনা ভাইরাসের মহামারী সামলাতে দিক নির্দেশনা দিতে জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেলা এগারোটায় প্রধানমন্ত্রীর এই ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে সকল বিভাগীয় কমিশনারদের ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত করা হবে বিভাগীয় কমিশনাররা তাদের আওতাধীন জেলার ডিসিদের যুক্ত রাখবেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ডিসিরা কিভাবে কাজ করছেন সে বিষয়ে জানাবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া এই সময় তাদের কিভাবে কাজ করতে হবে এবং অসহায়দের কাছে কিভাবে খাবার পৌঁছে দিতে হবে সেই বিষয়েও দিক নির্দেশনা দেবেন তিনি বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সচিবদেরও এই ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত রাখা হবে দেশে করোনা ভাইরাসে নতুন করে আরও একজন আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো উনপঞ্চাশ সুস্থ হয়েছেন আরও চারজন রাজধানী মহাখালীতে রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ইনস্টিটিউটে অনলাইনে ব্রিফিংয়ে আইডিসিআর এর পরিচালক মির্জা দেশে বিল্লা ফ্লোরা এসব তথ্য জানান ব্রিফিংয়ে জনগণকে আবারও ঘরে থাকার আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জায়েদ মালিক আমাদের ইনশাল্লাহ চিকিৎসার কোনো অভাব নাই কিটসের কোনো অভাব নাই পরীক্ষা আমরা যত ব্যবস্থা করেছি আমরা আশা করি বিরাট যে সমস্যাটি করোনা সমস্যা থেকে আমরা বেরিয়ে আসব বিশ্ববাসীও বেরিয়ে আসবে কুষ্টিয়ায় শ্বাসকষ্ট জ্বর সর্দি গলা ব্যথা নিয়ে এক ইজিবাইক চালকের মৃত্যুর পর ওই ব্যক্তির বাড়ি সহ আশপাশের দশ বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে সুনামগঞ্জে পঞ্চান্ন বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যুর পর তার স্বামীকে করোনা পরীক্ষা করতে সিলেটে পাঠানো হয়েছে যশোর হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা এক প্রতিবন্ধী কিশোরের মৃত্যু হয়েছে যদিও সব শুনে আইইডিসিআর বলেছে ওই কিশোর করোনা আক্রান্ত নয় ওদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঠাকুরগাঁওয়ের একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে এবার রূপালী ব্যাংক সংবাদ বিরতি আর বিরতির পর থাকছে চিকিৎসক ও নার্সদের নিরাপত্তায় ঢাকা মেডিকেল ও বঙ্গবন্ধু মেডিকেলে পিপিই সহ চিকিৎসা সরঞ্জাম দিলেন গাজীপুর সিটি মেয়র এবং করোনা ভাইরাসের কারণে পূর্ব এশিয়ার দুই কোটি চল্লিশ লাখ মানুষ দরিদ্র হবে বলছে বিশ্ব ব্যাংক চিকিৎসক ও নার্সদের নিরাপত্তার স্বার্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মেডিকেল সামগ্রী বিতরণ করেছেন গাজীপুর সিটি মেয়র জাহাঙ্গীর আলম এ সময় তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার পাঁচশো পিস পিপিই হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক সহ অন্যান্য সরঞ্জাম তুলে দেন সরকার এবং আমরা যারা যে অবস্থায় আছি সবাই সবাই জায়গা থেকে সহযোগিতা করছি আমিও সেই জন্য চায়নার থেকে গতকালকে আপনারা দেখেছেন দশ হাজার যেগুলো ড্রেস ডাক্তার এবং নার্সদের জন্য সেটা আমরা নিয়ে আসছি আমরা আমরা কিটও এনেছি এগুলো সরকারের সাথে আমরা যেগুলো আমার যেগুলো চেক আপ করে সেই সব জায়গায় আমরা যোগাযোগ করছি এবং বিশেষ করে কোনো মানুষ যেন নিরাপত্তাহীনতা না থাকে এবং আপনারা জানেন ডাক্তার আমাদের একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস ডাক্তার এবং নার্সদের তাদের সুরক্ষাটা আমাদের প্রথম প্রয়োজন সেই হিসেবে আমরা শুরু করেছি প্রত্যেকটি হসপিটালে আমরা নিজেরাই যাচ্ছি যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে এইসব ড্রেস দিয়ে এবং অন্য অন্য জিনিস যেগুলো আছে এগুলো দিয়ে যেন সহযোগিতা করতে পারি করোনা ভাইরাসের কারণে পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় দুই কোটি চল্লিশ লাখ মানুষ দারিদ্রতার মুখোমুখি হবে বলে আশঙ্কা করছে বিশ্ব ব্যাংক সম্প্রতি তাদের দেয়া এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয় এতে আরও বলা হয় এই ভাইরাসের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক যে সংকট দেখা দিবে তা সামলানো অনেকের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বিশেষ করে শিল্প কারখানাগুলো ঝুঁকির মুখে পড়ায় এর ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর সমস্যা প্রকট হবে 
করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে ব্রাজিলে ফিরে কোয়ারেন্টাইনে না থেকে বন্ধুদের সাথে ফুর্তি করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তারকা ফুটবলার নেইমার উড়িয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে ওঠা নিয়ম ভাঙার অভিযোগ এক বিবৃতিতে 28 বছর বয়সী এই তারকা জানান ছবির মানুষগুলো প্যারিস থেকে ব্যক্তিগত বিমানে তার সঙ্গে ব্রাজিলে এসেছেন এবং তার সঙ্গে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন নেইমারের মুখপাত্র ব্রাজিলের গণমাধ্যমকে জানান নেইমার তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পরিবারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে তার সঙ্গে 14 দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকতে আরও জানানো হয় ব্রাজিলে ফিরে নেইমার কেবল তার ছেলের সঙ্গে দেখা করেছেন দূরে থেকেছেন মা দাদি বোন সহ পরিবারের অন্যদের কাছ থেকে